ya sentados en el despacho del director titular de la orquesta con el maestro Milanov. Hacemos un, un programa de, de temporada y bueno, él hasta el año que viene no va a tomar posesión de su cargo, pero ya ejerce, ya ejerce como tal y nosotros pues así lo sentimos. Le damos las gracias por estar aquí con nosotros y, y por explicarnos un poco la música que, que vamos a tocar esta semana, porque eh, nos estuvo explicando él durante los ensayos que es, las tres piezas que tocamos están muy relacionadas con, con la pintura y con, con otra forma de artes que, que no son la música, entonces le dejamos a que, que nos explique un poco. Maestro, thank you very much indeed for joining us. Let's let's play something about about this connection between music and and, and other arts in, in this program. Buenos días. Hablo muy bien español. No sé si se lanzará algún día, pero ya empieza a hablar bastante bien español. Un poco. Sí, bastante bien. Bueno, muchas gracias. 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 Muchas gracias.
as a journey into someone's mind. So it's more of a psychological type of uh, uh, study, uh, which was very fashionable at the time. And Entonces nos cuenta que ahí a la vuelta del siglo, en el siglo XX, eh, con todo este movimiento secesionista y, y todo el, el movimiento que, que se dedica a estudiar en la psicología humana, esta pieza está escrita un poco en ese sentido, lo que es un poco un viaje dentro de, de la conciencia de la persona, dentro de, de en el interior de, de cada uno. Now, on the other hand, uh, there is something similar to this in uh, the famous uh, pictures from an exhibition by Mussorgsky. Mm. Uh, because this piece itself, it's not just a collection of pictures, it's actually a requiem that he wrote for his best friend. Ah, entonces, Hasman, ahora, who died. Ah, ahora estamos hablando de, de los cuadros de una exposición que, que son como un requiem que él escribió. Chris, apaga eso, que si no va a explotar. Además, bueno, bastante barato. Que esto de los cuadros de la exposición es un requiem que él escribió por su amigo Hartmann, que era el pintor de, de, los, de estos cuadros, y, y bueno, nos va a explicar ahora un poco. <risa> go, go, go. Es que tenemos una luz ahí que nos ha dejado nuestro buen amigo Gustavo, pero parece que está un poco anticuado, pero bueno. Funcionará, maestro, please. <laughs> no problem at all. Uh, in the piece, the way it's structured, uh, it's, it's quite an innovative uh, uh, way of uh, placing different movements. It's something similar to what composers such as Robert Schumann would do with their song cycles, or, uh, uh, or similar kind of innovative romantic combination of smaller movements. But in the case of, of Mussorgsky, Uh, he groups everything in groups of two, and those groupings correspond to different images of the society that he wants to represent. Entonces nos cuenta que la pieza está escrita en la tradición romántica, como Robert Schumann, en la que hay colecciones de, de pequeñas piezas. Eh, en este caso, eh, Mussorgsky ah, va emparejando las de dos en dos, eh, representando personajes, situaciones o, o lo que sea, siempre emparejadas de dos en dos. So, for instance, the very first big promenade for the mm -hmm. trumpet uh, sounds very Russian and very uh, life-affirming almost, in a way. Mm -hmm. It's the exposition of this cycle. This movement corresponds to the last movement of the piece, which mm -hmm. is the Great Gate of Kiev. And then uh, the next two movements, they represent these fantastic personages. Mm -hmm. the, the, the gnome on one side and then the Baba Yaga on the other side. This kind of almost fairy tale symbols of perhaps the, the negative force uh -huh. in life. Yeah. Then after that you, you get uh, movements that deal with social problems, for mm -hmm. instance, like the Biblo and like the, the, the two Jew, two Jews, and then uh, you also have two French movements, which is one is the uh, Limoges uh -huh. and the other one is the Tuileries, yeah. and then you finally end right in the middle, which is this movement with, with the chicken, yeah. the little chicken that are still unhatched. Entonces, yes. explica. So when you when you see this pyramid, the structure, even though all the movements are very short, the structure is very clear and, mm -hmm. and, and very easy to comprehend. And uh, the two movements that are the emotional center of, of the piece are the old castle on one side mm -hmm. and then the catacombs with, mm -hmm. uh, with the movement that Entonces nos explica que hay una especie de pirámide, la estructura es una especie de pirámide en la que en los movimientos extremos está la presentación del tema del, del paseo entre los cuadros y la gran puerta de Kiev. Luego vienen los dos personajes que son eh, Baba Yaga y el, y el Nomo. Luego vamos hacia el centro y aparecen eh, las tuyerías y, y los dos paisajes franceses y el mercado de Limos. Y luego en el medio está el, este, esta pequeña pieza que son los, los pollitos. Y luego están también el viejo castillo y las catacumbas, que es el, el requiem, el homenaje que él hace a, a Hartmann, el pintor este que, que murió, murió muy joven y, y por eso lo escribió esta pieza. Maestro, eh, queremos preguntarle ahora un poco por qué él nos insiste mucho a la hora de interpretar esta pieza en que nosotros debemos tocar como si nosotros hablásemos. De hecho, si nos fijamos en la estructura de las frases que Musoski escribe, nunca son frases con la estructura típicamente musical, sino que son frases 
tomada siempre de lo de lo de lo hablado maestro y sí. y va a ser this is typical for Mussorgsky because as a Russian composer uh, one of uh, the ways that he developed the national music school was to base it very closely on the Russian speech. Uh, entonces nos dice que la manera en la que Mussorgsky se aproxima a la escuela rusa y en la que desarrolla la escuela rusa es aproximándose a la manera en la que el pueblo ruso habla. So when one plays this music, you, you, you have to imagine that you're speaking the language with the stresses and with the weaker syllables and he writes everything of this in, 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 in the score and uh, when you play it, it should feel like a, a person speaking Russian. Entonces, hay que tratar de, de, de tocar la pieza de la misma manera que si la estuviésemos hablando con, en, con las entonaciones, a veces subidas, a veces relajaciones, hay que, hay que tratar de limitar esto porque está escrita así. And this is very obvious, particularly in the, in the first promenade, and in the older promenades, that there are movements that are more in a recitativo. Ah, en estos, en estos movimientos que hay entre los cuadros, que se llaman las promenades, que son los paseos entre cuadro y cuadro, es donde es más evidente, donde es un tipo de recitativo, donde es mucho más evidente. This work has proven to be one of the, uh, the works that have been orchestrated by so many different people, but the version that we are doing yeah. here is the, the classical orchestration Did you play any, any, any other? I have not played any of the uh -huh. others, but I know that there is the Stokowski one, there uh -huh. is uh, at least two other ones uh -huh. that are orchestrated, but Entonces, this one famous. Claro, porque esta obra fue escrita para piano por Mussorgsky. You know, even he, he didn't, he didn't, uh, he didn't hear his, his own piece. He played it, it, it was a piano piece. Yeah, yeah but, but it was not public before the before I don't days. really remember. Yeah. Well, but then he wrote a piece for piano that then others have been dedicated to orchestra. And the orchestra that always plays is the one of Ravel. He says that there is another one of Stokowski and another one of other people, but he never has played it. In fact, this is the most famous one. Well, I think that with this we have our time for this week. La verdad que va a ser un concierto espectacular porque la orquesta está trabajando muy intensamente y lo estamos disfrutando mucho y eso seguro que, que se transmite al público. No nos queda más que darle las gracias y pues para dentro de un mes que va a estar aquí con nosotros otra vez pues le convocamos a que se siente aquí con nosotros y, y nos comente como siempre su concierto. Maestro, thank you very much for your work. Gracias, gracias. Thank you very much for your work here and we, we hope the, the huge success for this. Gracias. Pedro, como siempre, muchas gracias. Gracias a Chris por sostener la lámpara y hasta la semana que viene.